Bienvenidos a este video. En esta ocasión revisaremos con más detalle las secciones y bloques que componen la programación en Scratch mediante la construcción de diversos ejemplos. Si no has visto el video anterior en que revisamos la interfaz de trabajo, podrás encontrar el link de acceso en la descripción. Comenzaremos por realizar una suma simple de dos números cualquiera. Para ello, arrastraremos hacia acá el evento de inicio, así cada vez que presionemos la bandera nos mostrará la respuesta. Busquemos ahora en la sección de operadores la suma. En estos dos espacios pondremos el par de números que queremos sumar. De seguro te estarás preguntando cómo haríamos para sumar más de dos números. Más adelante lo veremos. Ahora necesitamos mostrar el resultado de la suma en alguna parte. Para ello iremos a la sección de variables y asignaremos con el bloque establecer esta suma a la variable que nos dan acá, que se llama mi variable. Una variable es un símbolo que, si bien suele ser una letra, puede ser la palabra que tú quieras. En este caso se llama mi variable. Ya tenemos la suma y esta se está guardando en la variable que le asignamos. Pero aún no podemos ver la respuesta. Esta necesita ser mostrada en pantalla mediante una instrucción. Para ello nos vamos a la sección apariencia y utilizamos el bloque decir. E introduciremos nuestra variable en el espacio disponible. De esta manera el gatito nos enseñará el resultado. Y listo. Aprieta la bandera y cambia el par de número cuando quieras. Subamos un poco la dificultad del ejercicio. Ahora repetiremos lo mismo de la suma, pero el gatito preguntará al usuario qué números quiere sumar. Y también dará una respuesta más completa y no solamente el globo con el número. Primero, arrastraremos el bloque de inicio para que podamos arrancar con la bandera. Sin embargo, ten en cuenta que no siempre será necesario que a cada columna de bloques le pongamos este evento. Ahora vayamos a la sección de sensores y arrastremos el bloque de preguntar. Acá ingresemos la oración que dirá el gato. En este caso será ingrese primer número. En esta misma sección verás que está este bloquecito llamado respuesta. Y guarda por supuesto la respuesta a la última pregunta. Arrastrémoslo hacia acá. Este bloque de respuesta guardará el número que le ingresemos hasta que hagamos otra pregunta. Ahí se borrará. Entonces como debemos preguntar por el segundo número 1, el valor del primero que está acá guardadito será borrado. Entonces debemos guardarlo. Vayamos a la sección de variables, ya que aquí podremos crear otras variables que podremos usar aparte de esta que está aquí. Crearemos una llamada A y otra llamada B. Ah, y una última llamada suma. Ahora con el bloque establecer podremos guardar en A la respuesta. Si hacemos clic derecho y le damos duplicar obtendremos estos otra vez y cambiaremos primero por segundo y A por B. Ahora buscaremos el operador suma en la sección verdecita y pondremos en cada uno de esos espacios A y B y guardaremos esto en la variable suma. Al igual que antes iremos a la sección apariencias y utilizaremos el bloque ahora eh, decir por tantos segundos y le pondremos la variable suma. Si queremos que diga una respuesta completa, por ejemplo, la suma de 28, debemos ir a los operadores y tomar este bloque que dice unir. Y uniremos la frase la suma es con la variable suma. Y listo. Por supuesto podemos seguir la misma lógica para algún ejercicio similar que tal vez involucre más uniones en la respuesta. Por ejemplo, calculemos el área de un triángulo. Comencemos por ejemplo agregando una frase al comienzo que nos indique el cálculo que se va a hacer. También por supuesto debemos cambiar las preguntas. Y 
la fórmula a utilizar será una multiplicación y una división, ya que el área se calcula con la base por la altura dividido 2. El área siempre se mide en unidades cuadradas, por lo tanto podríamos hacer la frase un poco más compleja y agregarle después del valor la frase unidades de longitud cuadrada. Aquí solamente debemos seguir la misma lógica que ya usamos, por lo tanto aquí en el segundo espacio agregamos un unir y ahí unimos la, el área con la nueva frase. Hagamos algo más dinámico. Construyamos un algoritmo que nos permita controlar el movimiento del gatito. La idea general será poder moverlo con la flecha del teclado hacia izquierda y derecha, además de hacerlo saltar con la flecha hacia arriba. Para comenzar, fijaremos el borde inferior como el suelo. Entonces arrastraremos al gato hacia acá abajo. Fijémonos que el bloque de posición se ha actualizado y siempre hablará cuando cambiemos manualmente al gato de posición. Al igual que en el video pasado, pongamos el bloque de posición bajo el evento de inicio, así cada vez que iniciemos el programa el gato se moverá hacia el suelo ficticio. Ahora, arrastremos una nueva banderita y luego vayamos a la sección de control y usemos el bloque condicional SI sí, ENTONCES. En este espacio debe ir lo que se debe cumplir y acá abajito lo que queremos que ocurra si lo otro sucede. En este caso queremos que, si apretamos la flecha izquierda, el gato se mueva hacia la izquierda. En la sección sensores encontrarás este bloque, que se pregunta justamente si una tecla estaba presionada. Arrastrémosla y cambiemos el espacio por la flecha izquierda. Ahora fíjense que cada vez que el gato se mueve hacia la izquierda, la coordenada X se hace más chica. Entonces usaremos este bloque y le asignaremos un valor cualquiera, por ejemplo, menos 10. Ahora probemos el gato no se mueve. Esto ocurre porque la pregunta tecla flecha izquierda presionada solo ocurre una vez y necesitamos que lo haga todo el tiempo. Para arreglar esto y que se mueva siempre que apretemos, agreguemos el bloque por siempre. Ahora dupliquemos esto y hagámoslo para la derecha. ¿Ves? Y ahora ya podemos moverlo hacia ambos lados. Ahora dupliquemos esto para hacerlo hacia arriba. Notarás que podemos subir cuanto queramos, pero la idea es que parezca que saltara. Es decir, que debe subir y luego bajar. Concentrémonos en hacer que suba una distancia adecuada para un salto. Por ejemplo, 90 parece adecuado. Sin embargo pareciera que simplemente aparece más arriba y que no saltara. Entonces debemos lograr que suba esos mismos 90, pero de a poquito. Para ello usaremos el bloque repetido, que se encuentra acá en la sección de control. Haremos que se repita unas 9 veces para alcanzar los 90, con incrementos de 10. Y como debe bajar, dupliquemos esto y asignemos lo mismo, pero con un menos. Así bajará. y quedamos listos. Hemos llegado a la conclusión de este video. En esta oportunidad construimos varios ejemplos que nos permitirán mejorar el uso de los bloques de programación, así como de estructuras clave y de probable uso como la asignación de variables, la repetición de instrucciones y el movimiento de un objeto. Te invitamos a suscribirte a este canal y seguirnos en Instagram y Facebook, donde estaremos subiendo contenido sobre recursos educativos prácticos para utilizar con tus estudiantes. ¡No te lo pierdas!